ይህ ሰፊ ምህዳር ነው ሰፊ ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊ ምህዳር ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነብታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደና አንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምዳር አሁን ጀምሯል የዛሬው የሰፊው ምዳር መሰናዶ ዋነኛ ትክክለት የሚያደርገውን በአገር አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያን ያሉበት እንቅስቃሴና ሰሞና የሁኔታቸውን የምንቃኘ ነው የሚሆነው ከዚህ ርሰ ጉዳይ ጋራ በተገናኘ ደግሞ በተለያዩ ሰዎችን ጋብጃሉ እንግዶቼ ዶክተር ፍርዲሳ ጀቤሳ ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጡ መሃል ላይ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ለገሰ ታደለ ይባላሉ ከሂያፓ ናቸው ከፊል ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ግርማ በቀለ ይባላሉ ከህብር ኢትዮጵያ ነው የመጡት እኔ ሙይይቱን እየመራው ዘላለም ደረጃ እስከ ፍጻሜ አብራቾ የምቆይ ነው የሚሆነው አብራቾን ቆዩ እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ተመልካቾቻችን በአሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን የተለያየ እንቅስቃሴዎች ያደርጉ ይገኛል በዋናነት ደግሞ እንግዲህ ሁለት ታዋቂ የሆኑ አክቲቪስቶች በተለይ አክቲቪስት ጆዋር መሐመድና የጋዝጠኛና የሰባዊ መብት ተሟጋች ሆኖ እስከ እንደርነጋ አሜሪካ ሜዳቸውን ተከትሎ የተለያየ አይነት ነገሮችን እየተመለከተን እንገኛለን በተለይ ከጆዋር መሐመድ ከእስከ እንደር ቀርሞ እዛይ ድረሰው ጆዋር መሐመድ ነበርና ጆዋር መሐመድን በተመለከተ የተለያዩ ተቃውሞዎችና እንዲሁም ደግሞ እሱም ያደረጋቸው ስብሰባዎች ነበሩ እዛ ተቃውሞውን ተከትሎ እንግዲህ ተቃውሞ የሄደበት መንገድ እንደተመለከታችሁ አስባለሁ እስቲ እሱ ላይ ምን አይነት ነገር ተሰማችሁ ምን ተገነዘባችሁ ከዛ ተቆሙ ላይ ሚሊዮን ልጀመር ዶክተር ከርሶ ልጀመር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ነ ተቃውሞን ያው እንደመምር ግዜ ስኖረኝ አያለሁ እንደዚህ ጋር ያው ያግዝታ ወነይታም ያው ኢንትረስት ስላለ ተቃውሞ አንደኛ ጃዋር ባለስልጣን አይደለም ወይ ደግሞ ሌላ የሰራ ወንጀል የለም ምክንያቱ መነሻ የሌለው ተቃውሞ ነው ብየንም ገምተው ለምን ነው ቢባል እዚ በነበረበት ጊዜ እዚ ከመጣቱን በፊት ለዚህ ሀገር ባለ ሁለታ ነው የነበረ ቀድሞ ነው ይሄደ እስክዲን እስክንድሪን ተከትሏል ነበር የሚሄደው እሱ ለራሱ እቅድ ነው የሄደው አንደኛ አላግባብ ፍክክር በአገር ጉዳይ ላይ ፍክክር መጀመሩን ያሳያል ሁለተኛ ደግሞ ጀዋር አትሊስት ከቀይሮ ጋር ሆኖ ቺን ሀገር በማህበራዊ በፖለቲካ በሌሎችን ጉዳዮች ምን ላይ እንደነበረች ሁላችንም እናውቅ ነው ከአመታት በፊት ማለት ሁለት አመት በፊት ከዚህ ሁሉ ባለ ሁለተ ነው ነበር ጀዋር አንደኛ የፖለቲካ ሰው ማይደለም የሃይማኖት ሰው ማይደለም በሱ ላይ ሙከራ ተደረገ በሱ ላይ ሙከራ ሲደረግ ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ሰይጣንም ቢሆን ህይወቴን አድነኝ ይላል ተኩሷል አለ ተኩሱ ብል ኖሮ ጥፋተኛ ነበር ተኩሷል አለ አት ተኩሱ ነው ያለ ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ለህزب ሰጠ ለማን ሰጠ ለተጣቀ አይደለም ለተራ ለወገኑ ለኢትዮጵያ ህزب ነው የሰጠው ደሞ ለይቶ ለተወሰነ ግሩፕ አይደለም ለሰጠና እንደውም ለኢትዮጵያ ትልቅ ባለ ሁለታ ነው ዘንግዜ ተኩሱ ብሉ ሰው ቢመጣ እሱም ሄወኔ ነገር ቢሆን ያገር ወደ ሩዋንዳ አይነት ሁኔታ ነው የምትተና እትልቅ ባለ ሁለታ ነው ለዚ ባለ ስልጣን ያለው ነው ሰው ለዚ አገር ባለ ሁለታ ለ ሆነ ሰው ይሄ ሁሉ የኢትዮጵያን ስም በአደባባይ ማውጣት የውስጣችን ገበና ለአለም ማሳየቱ ምን ያህል የትውልድ ልዩነት እንዳለ ነው ለትውልድ ልዩነት እንዳለ ነው ያ ይሄ ትውልድ በጣም ሊቆይ ሄዷል ምክንያቱም ከሚዲያ ይማራል ስርዓተ ትምርቱ የተሻለ ነው የዓለም እድገት አለ ስለዚህ የጄነሬሽን ጋፕ ይታይኛል አሁን እኔ እርግጥ አውሮፓ የኖረው ወይ ደግሞ አሜሪካ የኖረው ሁሉ አዋቂ ነው ማለት አይቻለም ያው በዲቪ በምን በምን የሆነ በተለያየ ስራ በለበር የሚኖርም ነው የሚሆነውና ህዝቡም ያን ጊዜው ማጥፋት አልነበረበትም ለሀገር ግንባታ ማዋል ነበረበት ለጋራነት ማዋል ነበረበት ይሄ አልሆነ ይሄ ደግሞ ጀዋር ላይ አይደለም የተከሰተው ጀዋር ብቻውን አይደለም ጀዋር ለምንድን ነው ጀዋሪን ሰው የሚወደው ጀዋር ኡነት ብቻ ስለሚያቀርብ ነው እንጂ ጀዋር ስልጣን አይሰጥም 
ጥቅማሽ ያጥም ስለዚህ حزب ላይ ነው የተደረገው ሰላማዊ ሰልፉና ሲዲቡ በህزب ላይ ነው እንጂ በጀዋር ላይ አይደለም እሺ አመሰግናለሁ በእቅድም ያመሰግናልኝ በተለይ ኤልቲቪ አሳታፊ አዋይ ነው ጥሩ የዲሞክራሲ መድረክ የሚፈጥር ማደንቀው ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው እና ምንድነው ዶክተር እንዳለው ጆአር ፖለቲካኛ አይደለም ጆአር ፖለቲካኛ ቢሆን ኖሮ ሻሸመኒ ላይ እሱን ለመቀበል ሲወጣ ተዘግዝቆ ይሰቀለ ይተሰቀለ ሰው ነበር ይቅርት አይጠይቅ ነበር ፖለቲካኛ ብላትም ዘዴም ነው በኔ ምክንያት ለተፋው ህይወት ብሎ ሄዶ ለቤተሰቦቻቸውም ከበር አድርጎ ይቅርት አጠይቆ ይሄ ነገር መደገም ይለበት ማለት ይችላል ነበር ፖለቲካኛ ቢሆን አይደለም ሌላው ምንድነው የተደረገ ያለው አሁን ሁለት ሰዎች ጫፍና ጫፍ ሄደው ያምታቱ እኔ ለእንደውም ለሚዲያቸው ግብአት ይመስለኛል ለኔ በራስ ይወቁል ጨርስ ይላል ወድም የሚባል ነገር አለ ሚዲያዎች በተለይ ፓርሻሊቲነት ያዙ ወይም ጽንፍ ይወጡ የሚዲያ እንግዲህ ከ83 ጀምሮ ስናያቸው ደሚፈሰሳል ደሚፈሰሳል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነበር ሲጽፉ ይነበሩት ምናልባት ሁለቱ የየራሳቸው የሚዲያ ተቋም ስላላቸው እንደሚመስለኝ ግብአት ለመፍጠር ይመስለኛል እንጂ ይሄ አሁን እየተባለ ያለው ሁነትም የባንድ ጎኑ ኦሮሞ ወክላለው ባንድ ጎኑ ሌላውን ወክላለው እየተባለ ያለው ሁለቱም የህزب ድምጽ ይላቸው የህزب ድምጽ ሳይኖር ሳይኖራቸው እስከዛ ይል ህዝባችን ህዝባችን እስከዛ ይል ድረስን የምታዘበው ህዝባችን ህዝባችን አንድ ድምጽ ሳይሰጠው እስከዛ ያሉ ፖለቲከኞች ህዝባችን ህዝባችን ይያሉ ያሉት ድፍረትም ነው በመሰረቱ ድምጽ ሳገኝ ነው እኔ ህዝባችን በዬ ለማወቅተም ሄደው እንጂ ህዝቡ እንዲ ነው እኛም እንዲተበደልናል ተብሎ ነው እንደ ፖለቲከኛ ስትቀር ዝባችን ሊባል የሚችለው በፖለቲካ ምርጫ ውስጥ አልፎ ድምጽ ሲያገኝ ነው ነው አዎ ይሄ ድምጽ ድምጽ ታገኝ ህዝባችን ትላለ እስካሁን ድረስ እየተባለ ያለው ያሉት በሙሉ ህዝባችን ህዝባችን እኔ እንደ አንድ ጊዜ ስላቀም ይመስለኛል እሺ አመሰግናለሁ አቶ ግርማ እሱ ጋር ተመሰሰይ ነገር ነው ማነሳው ምንድነው እንግዲህ እዛ ተቃውመው ነበር ያው ጃዋር ላይ ተነሳው ተቃውሞ ያው መጀመሪያው ሱ ስለሆነ ከሱን ጀምር በሚል ነው የተነሳው ተቃውሞ እዚ ሀገር ውስጥ ወደ 86 ነው ከዛ በላይ ሰዎች በሞቱበት ጊዜ ለሱ ነገር ተጠያቂ ቀድም ዶክተር ባነሱ ታግባብ ተጠያቂው እሱ ነው በሚል ነው አንድ አንድ መፈክሮቻቸው ነው የሰማነውና ያው መቃውም አንድ ነገር ሆኖ ሳለ የተከደባቸው መንገዶች ግን አንድ አንዱ ጤና ማል ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ እስትርሶ ምንድነው ነው አዎ ጃዋር እንግዲህ እዚ ቆይቶ አንድ አመት ከ6 ሰው ያህል ያደረገው ቆይታ እትላዩ የአክቲቪስት ስራዎችን ስራ ነበር የተለያዩ መግለጫዎችን ሰጥቷል የተለያዩ ስብሰባዎችን ማርቷል ከዛም በፊት አገር ውስጥ ከመግባቱ በፊት ጃዋር ቀደም ዶክተር ካሉት የሞስደው ነገር አለኝ ለኢትዮጵያ ባለው ለሳል በነጻነት ግሎክስ እንደማንኛውም አክቲቪስት እዚ አገር ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ የነበረው አፋኝና አግላይ ስርዓት እንዲወገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉት ውስጥ ሊጣከሰ የሚገባና የሱን በዛ ውስጥ የነበረውን አስተዋጽኦና ወለታ አንከደው በሌላ በኩል ደግሞ ከመጣ በኋላ በተለይ ደግሞ ከመሄዱ ቅርብ ቀና ታስቀድሞ 86 ሰዎች የሞታቸው ጉዳይ አለ ይሄ እንግዲህ ያነኑ ለታ አሁን ወደ ታየው ተቃውሞ ያዞረው አለ ያዞረው የሚለው ያንዳንዱ የሄልና ፈርዱን የሚሰጥበት ነው ግን በቆይታው ባደረገው እዛም ሆኖ በነበረበት ጊዜ እኔ ጃዋር ከፍተኛ በአገር ውስጥም ካገር ውጪም ደጋፊ ያለው ሰው እንደሆነ አቃለሁ ተከታዩት በፌስቡክም ሚዲያም ባለቤት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን ፖለቲካ አቅጣጫ ለማስያዝ 
የሰመራጭ እና የተሻዋሚ ስልጣን አይኑሮ እንጂ ባለ ስልጣን አይደለም ጃዋር ተራሰው ነው እንደማናችን አስተያየት ሲሰጥ አስተያየት ሰጠ ነው የሚባል ደረጃ ባለ ስልጣን ነው የሚለው ነገር ኮታንኮት አይደለም በያለለም ነበርው አጥታቸውን ይመራ ነበር ማናችንን ዛሬ ተነስተን ማታ ተከብብ ያለው ብንል በዛ ቁጥር የሚወጣ መንገድ የሚዘጋ ተከታ ያለን ይሄ ነው መሬት ላይ ያለውነት ሁለተኛው ነገር ጃዋር ፖለቲከኛ አይደለም የሚለው ነገር ፖለቲከኛ የፖለቲካ ድርጅት መሪ አይደለም ከሚለው በመለስ ጃዋር ፖለቲከኛ ሆኖ ከፖለቲካ ድርጅቶችም የበለጸ ተደማጭነት መሪዎች ተደማጭነት ኖሮ ፖለቲከኞችን አሰባስቦስ ያነጋገር ያየ ነው ራሱ ስልጣን ለማያዝ እዛ ከወጣ በኋላ እንዲያውም ወዳደራለው ይባል እስከዛ ጊዜ ድረስ ባለው የፖለቲካ አመራራይ ሆኖ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ በዚህ ውስጥ ተሳተፋለው አይበለን እንጂ ትልቅ የፖለቲካ ኢንትረስት እንዳለውና በኢትዮጵያ ጉዳይ መለከተኛል ብሎ ይንቀሳቀስ የነበረ ሰው ነው ይሄንን ካልኩኝ በኋላ ወደ ተቃውሞ ልምጣ እኔ ከመሄዱ ወፊት 86 ሰዎች ኢትዮጵያ ሞተው ለዚያ ጋር immediate kozu jawar no tobulo tasibwal ya yetasibawna wuch yallu soch bezi simetus balubet hunisa yehedute indehe de taqawmo bicha sayun jawar ene yen observation tilik digaf indallem yaragagetsa bes sibsabawoch adirgwal ብዙ ስብሰባዎች ሲደረጉ የምናያቸው ነገሮች አሉ የጃዋር ስብሰባዎች በጣም ከፍተኛ አዳራሽ ውስጥ ሰው ሞልቶ ምን እየተደረገ ነው ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች በተለያየ ከተሞ ይሳደርጉ ከመናየው በለጸ እንደ አንድ አክቲቪስት ብዙ ደጋፊዎች ተገኝተው የተሰበሰቡበት ነው ድጋፋቸውንም በገንዘብም በፋይናንስም በሌላው የሚገለጹበት ነው ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ በሌላ በኩል ጃዋርን ዘረኛ ነው ጠባብ ነው እንደዚህ ያለ ነው የሚሉ ሰዎች እና ለነዚህ 86 ሰዎች ሞት ምክንያት እሱ ነው ስለሰብሌ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ እንዴት እዚህ መጥቶ ይሄን አይነት እንከስካሴ ያረጋል የሚል ተቃውሞ አድርገዋል ተቃውሞ ተቃውሞ ሪሊ ጃዋርን እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት እኔ እንዲያው ምቆ የትኛው አሜሪካ ሀገር ከህዋት በስተቀር እኮ እዚህ ሀገር በሌላው ፖለቲካ ድርጅት ላይ ተቃውሞ ሲወጣ ላይ ነው በአንድ ግለሰብ ላይ እንደዛ ያለ ነገር እኔ አተረፈበት ጃዋርን አተለቁበት ብዬ ነው ማሰበው አተለቁበት እና በአጭሩ ስመጣ ይሄ ተቃውሞ ለኔ አግባብ ነው እንት ጃዋርን እንደዚህ እየተከታተሉ እንት አግባብ አይመስለኝ ግን ለማናቸው ያደረጉት የሚለው ነገር ለነጋገርበት ይችላል እሺ አመሰግናለሁ በዛው እንዲ እንዲመጣ ምንድነው አሁን እንግዲህ ተቃውሞዎች አሉ ያው አንዳንድ ሰው በነጻነት ሐሳቡን መግለጽ ካለበት መደገፍ የሚፈልገው ነው ዶች ወጦ እንደሚደግፍ ሁሉ መቃወም የሚፈልገውንም ደግሞ በፊልፊት ወጦ መቃወም መብቱም ሊሆን ይችላል ለካውን እርሶ እንዳሉት በዚህ ደረጃ ተቃወሞ መምጣቱ ግለሰቡን ይበልጥ አተለቀው የተለየ ግሬስ ሰጠው የሚል हिसाब ሊነሳ ይችላል ይችላል ይሆናል ያው የሚያነጋግረው ነው ማለት ነው ይሄ እንዳለ ግን አሁን ለምሳሌ ጃዋርን በተናጠል መናገር አንድ ነገር ሆኖ ያለ ከዛ ታልፎ ግን ብሄር ተሰርቧል የሚል ሐሳቤዎች ነበሩ እዚህ ጋር አመናልባት ምንድነው መነሳት የሚችለው አው እንግዲህ ይሄንን ካነሳል እኔ እጭናገርና ይሄንን ህዝብ ለረጅም ጊዜ ስቃይና የጻር ዘመናችንን ያረዘመው ፖለቲካ በህጉ መሰረት በፖለቲካው ፖለቲካን ተርሰን ከመናደርገው ይልቅ የልህ የብሽሽቅ የመጠፋፋት እኔ ያፓና ሜይሶን ይዛሬ 40 አመት መናምን ነገር ቆጭ ብለው በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ለመደባመጥ ቢሰሩ ኖሮ መደባመጥ ለዩነታችን ይዘል ወቀጣይ ደግሞ ሌላው ላይ በመንስማማው መሰራራት ቢሆን ኖሮ አንድ አይነት ሶሻሊስት ሪዮት አለም የሚከተሉ ፓርቲዎች ይዛሬ 40 አመት ነው ምናገረው በጣም ተቀራራቢና ሁለቱም ያያዟቸው መፈክሮች ለለያቸው የማንችል ታሪካቸውን ስናነብ ምን ነገር የሆኑ ነገሮች ምን ነበር በመንልበት ጊዜ 
ወደ የፖለቲካ ባህላችን ነው የሚመጣው መነጋገር ብቻል ኖሮ እኔ አሁን እስቲ ምንድነው የእውነት የሆነውና ይሄንን ያህል የሚያደርጋችሁ ቢባል ፈልጌ ማገጀው ለከት ይለው ሁለቱም በጣም አንደኛ አንደኛ ኢትዮጵያ ነንውን አንደኛ ኢትዮጵያ ቤት ተብሎ ደረጃ የሚሰጠው ይሄ ሩጫው ድድር አይደለም ሁላችንም ኢትዮጵያ ያንን እኩልነት ግን እንዲ ያልነ ነው አይልሁም ለኢትዮጵያ ተቆርቆ ምንድነው ታሪያ ማያነጋግራቸው እነዚህ ሰዎች በመንልበት ጊዜ መጣፋፋት መቀባበር መፈራረጅ ላይ ነውና አሁን ጃዋር ኦሮሞኖ አ ለገንጠለ የሚለው ኮሮሞጭ የሆነውን ሰው እንደዚህ ለማድረግ የተነሳ ነው እንደዚህ ያለ ሚሽን ያለው ነው ተብሎ ይባላል አንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ያለው ሰው ጃዋርን ይሄንን የሚሉት ጋር ሆኖ የኢትዮጵያ መድን ብቻኛ መስዋ እኔ ነው የሚላል ይሄኛው ወገን ደግሞ የሰናንት የነበረበትን ኦሮሞ የተጨቆነበት ነገር መልሶ ሊያመጣን ይባላል ይሄ ውስጥ ነው ያለው ሪሊ ግን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የተናንቱንም ነገር ለፋሪክ ሰሰነና ከዛ ሰመረን ወደ ፍልስ ያስከደን የሚችለው ላይ ቆጭቆሎ ቢነጋገሩ ለዚህ ቻገር መፍቴ 20 አመት ሙሉ ይባል ያመጣሉ 40 አመት ሙሉ ተጉዘን ዛሬም አንዱ አንዱ ካላጠፋው የሚልበት አካሄድ እና በጀዋር ላይ ተፈጸሙ ኢን ኮንቨርስ አሁን ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ አልፎ ሜይንስትሪም ሚዲያ ውስጥ ሁሉ የገባ የሚመስለው ፍትጊያ ላገራችን ፍጹም አይጠቁም ጃዋርን አስመልክቶ ደግሞ እነዚህ ሰዎች መካከል ግለሰቦች መካከለ የሚመስለው ትግል ወደ ህዝቡ ገብቶ ጣልቶ ጣላ እየተባለ የሚደረገው ስድብ ሪሊ ይሄንን ብለው ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ የኢትዮጵያ ጋሻ መከታ ዋስተበቃ እኛ ነን የሚሉ ሰዎች ሌላው ከኦሮሞ ኦሮሞን የቀነሰ የኢትዮጵያዊነት አለው ስለዚህ ያኚ ሰዎች መደገፍ አንተ ነገር ነው ቀደም እንዳልከው መቃወምም መብታቸው ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያንን ከብሄረሰብ ጋር ያንን ከሃይማኖት ጋር አገናኝቶ ፈርጆ እንዲያሉ አስተያየቶች የሚሰጡ እንዲያሉ ተቃውሞይ መጠረጠራው ወይም ደግሞ አሁንም ታሳብ የሚሆነው እነዚህን አይነት እንዲፈጽሙ ተልኮ የተሰጣቸው ሰዎች ካሎኑ በስተቀር አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሰው ወርሞን ተነስቶ በእንደዚህ ያለ ሌቭል ከርሳ ያረግም ሌላው ደግሞ ከሌላው በሄደሰብ ተነስቶ በኢትዮጵያዊነትስም ወርሞን እንደዚህ እንደማይለው ሁሉ ወርሞም ጤናማ ወርሞ ተነስቶ ሌላውን ወገን እንደዚህ ይላል በእያላስብ አንድ ብሄር ተሰደበ አንድ ብሄር እንዲሆነ ወይም ደግሞ ሁሉም ያንድ ደም ያንድ ትውልድ ያንድ ዘርምጮች ነን ምናልባት የዶክተር ፍቅሬ ቶሎሳ አንዳንድ ሪሰርቾች ሳነብ የሚመጡልኝ ብዙ ነገር አለ ግን ለኔ የሚመስለኛው ሁን የፖለቲካ ቢዝነስ ካሉ ነው በስተቀር ምንጫችን እኔም አንተም ሁላችንም ዲኤንኤ ቢወሰድ ከኩሽና ከሴ ነው ሁለቱም 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 ውስታችን አለ እና ምንድነው የዘር ፖለቲካ ተቀባባንና በተለይ ከ83 ወዲ በፊትም سنጋፈጡ የነበረ የዘር ፖለቲካ አደጋ እንዳለው መጀመሪያም ሳይመለክቱን የነበሩ ታላቆቻችን አሁን በህይወት አሉ የሌሉትም ብዙ አስተምረውናልና ምንድነው ፕሪሚቲቭ መሆን ነው አለመሰልጠን ነው ትልቁ ነገር ዲሞክራት አለመሆን ነው ዛሬ ያመጣ ብንጣጣ አለመወያየት ሲባል ቀደም ጋሽ እንዳነሳው ያለመወያየት የመጀመሪያ የሚሰሩና የአባ ቀደም የተነሳው መጀመሪያ ቢወያዩ ኖሮ በአንድ ሰው ይይቱ እየተደረገ በዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ደበሳይና በዶክተር የሚሰሩ ማሪ ኃይለ ፊዳ አባ ሁለቱ ሁለቱ ብቻ ነበር የሚወያዩት ሌሎቹ ግን አንዱ ወያይም ነበር አለ ጋሽ ክፍሉ አዲስ አድማስ ላይ ያነበብኩት ነው አብርን ተዋይ ተብዮ ኖሮ ለዛሬው አሁን ላለው ጣጣ አንደርስም ነበር ለትውልድ ጣጣ እናወርስም ነበር ስለዚህ ሲመጡ ዲሞክራቶች አይደሉም ዲሞክራት መሆን በራሱ አንድ ሳይንስ ነው አንድ ሳይንቲስት ነው ቂም በቀል ጥላቻን ማስወገድ ማለት ነው ዲሞክራት መሆን ማለት 
ማንንም ሰው ያሳቡ ሊገልጽ ይችላል ማንንም ሰው ሊናገር ይችላል ግን ደማመራራ መሆን የለብንም ያሳቡ ነው የተናገረው እኔ አሁን ጆሪት ምፈልገው ነገር ቢናገር አዳምጣለሁ ቤት ውስጥ አንድ ጎን ሆነት እኔ የሚጠመኝ የሚጠበኝ ብቻ ይናገር ማለት ዲሞክራት አለመሆን ነው ይሄ ነው አሁን ውስጥ አချင်း ያለው ዲሞክራት በሌለበት የዲሞክራሲ ስርዓት እናራምዳለን ሉክ የዘር ፖለቲካ እየተካሄደ ዲሞክራቶችንን ምንድነው ይሉ የነበሩት ዲሞክራሲያዊ በሄረተኝነት ይለምልም ዲሞክራሲና ዲሞክራትና በሄረተኝነት ፍጹም ጽንፍ ይረገጡ ናቸው እንዲነበር ሲያስተምሩ ይነበሩ ትሸት ነበር ሲቀባቡ ይነበሩ ስለዚህ ምንድነው ከስር ከመሰረቱ ሳይንሱን ይዟል ዓለም መምጣት ዲሞክራት በጣም ካጽያት መንጻት ነው ዲሞክራት ስትሆን ሰው የፈለገው ነገር ቢናገር ተሰማው አለ ግን አታጠፈው ምክንያቱም የተቃርኖ ተቃርኖ ግለድገት መሰረት ነው ይላል ካርል ማርክስ የተቃርኖ ተቃርኖ ህግ ለእድገት መሰረት ነው ስለዚህ እንዴት አድርገው ነው ሌላ हिसाब ይመጣ በሌላ እንዴት አድርገ ነው የምታስወግደው በጣም ስትታነጽ በዲሞክራሲ ሳይንስ ዲሞክራት ሆነል የሰውን हिसाब ማንሸራሸር መቀበል ማስተናገድ ተጀምራለ ይሄ ሳይሆን ቀርቶ ነው መጀመሪያም ሲደራጁ የዲሞክራሲ ሳይንስ አልተረዱትም ነበር አንድ የማዛብሩ ፕሮፌሰር መስፍን ስለጠይቅ ሁላችሁ ማርክሲስቶች ነበራችሁ ለምን ነው የተጋጫችሁት ቀድም ጋሽ እንዳለው ማለት ነው ከበሩን እንጂ ያየ ነው ውስጥ አናው ቆም ነበር ይሄ ነው የተናገረው ሸገር ሬድ ላይ በጣም ያደነኩት ብዙ ጊዜ አላዳምጣውም ነበር ፕሮፌሰር መስፍን አላዳምጣቸው ብዙ ጊዜ ግን አንድ 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 ሀቅ ሲናገሩ ማለት ነው ውስጡ አላ ነበቡትም ነበር በዚህ ዘን ጊዜ ሳይንቲስት አለመሆን ነው ለዛሬው ጣጣ ተይዞ የመጣው ይሄ ነው የሚያሳ ተመልካቾቻችን ውይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይሄ ሰፊው መዳር ነው